அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் விசாகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் உங்களை பற்றி ஒரே வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமானால் கொள்கைவாதி எனலாம் நீங்கள் விரும்பியதை அடைய அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுவீர்கள் எனவே உங்களது நோக்கம் என்னவென்பதை நீங்கள் தெளிவாக முடிவு செய்ய வேண்டும் அதன் பிறகு அதனை அடைய உங்களது முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எப்போதும் ஏதாவது வேலை செய்து கொண்டிருப்பதை விரும்புவீர்கள் வாழ்க்கையில் அத்தனை வசதிகளையும் பெற விரும்பும் நீங்கள் காதல் மற்றும் வசதி வாய்ப்புகளை கொண்டாடும் குணம் கொண்டவர் மற்றும் அவற்றை உங்களது வாழ்வின் பகுதிகளாகவே நினைப்பவர்கள் லட்சணமான தோற்றமும் அழகான கண்களும் கொண்டவர் நீங்கள் பணிவான கலகலப்பான குணம் கொண்ட நீங்கள் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க விரும்புவீர்கள் 
இனிமையான பேச்சு கொண்ட உங்களுக்கு யாரிடமும் கடினமாக பேசுதல் பிடிக்காது படிப்பை பொறுத்தவரை சிறப்பாகவே இருக்கும் குருவின் அருளால் சிறு வயது முதலே அறிவு திறனை வளர்ப்பதில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் படிப்பில் கெட்டிக்காரரான நீங்கள் உயர்கல்வி பெறுவீர்கள் உடல் நோக கடினமாக உழைக்க விரும்ப மாட்டீர்கள் எனினும் உங்களது புத்தியை பயன்படுத்தி வேலையை முடிப்பீர்கள் அனைவரிடமும் நட்பு பாராட்டும் குணம் கொண்டவர் ஆதலால் உங்களுக்கு நண்பர்கள் அதிகம் இருப்பர் மற்றவர்களிடம் நேசத்துடனும் மரியாதையுடனும் பழகுவீர்கள் உங்களது உதவி ஒருவருக்கு தேவைப்பட்டால் தயங்காமல் சென்று உதவுவீர்கள் இதனால் மக்கள் உங்களது உதவியை நாடி வருவார்கள் தொண்டு நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பீர்கள் பழமையான மற்றும் பழங்கால சிந்தனைகளுக்கு மதிப்பளிக்க மாட்டீர்கள் உங்களை சேர்ந்தவர்கள் யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் நேர்வதை சகிக்க மாட்டீர்கள் கணீரென்ற உங்களது குரல் அனைவரையும் கவரும் எனவே நீங்கள் அரசியலில் ஈடுபட்டால் சமுதாயத்துக்கு பல நல்ல விஷயங்களை செய்யலாம் பணம் சம்பாதிக்க சொந்த தொழில் செய்வதை விட நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதையே விரும்புவீர்கள் அரசு வேலை கிடைக்க கடினமான முயற்சி செய்வீர்கள் பிஸ்னஸ் செய்பவராக இருந்தாலும் ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் அரசாங்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பீர்கள் பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும் எதிர்பாராத பணவரவுகள் இருக்கும் பணத்தை சேமிக்க உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்பதால் அதிக பொருளாதார சிக்கல்களை சந்திக்க மாட்டீர்கள் அப்படியே சந்தித்தாலும் அது தற்காலிகமானதாகவே இருக்கும் கல்வி மற்றும் வருமானம் எல்லா விஷயத்திலும் தனித்துவமாக வெற்றி பெற நீங்கள் விரும்புவீர்கள் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் ஃபேஷன் டிசைனிங் மாடலிங் மேடை பர்ஃபார்மர் ரேடியோ மற்றும் டிவி அரசியல் இராணுவம் நடனம் ஆடை வடிவமைப்பு பாதுகாப்பு படை பாதுகாவலர் ஆகியவை உங்களது வாழ்க்கை துணையையும் குழந்தைகளையும் அதிகம் நேசிப்பீர்கள் அவர்களுடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள் குடும்பத்தை பொறுத்த மட்டில் கூட்டு குடும்பமாக வாழ்வதையே நீங்கள் விரும்புவீர்கள் குடும்பத்துடன் ஒட்டுதல் அதிகம் என்பதால் உங்களது குடும்பத்தை எப்படி கவனிக்க வேண்டும் என உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் விசாகம் நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி செவ்வாய் இந்த பாதத்தில் பிறந்தவர்கள் சுகவாசிகளாக திகழ்வர் சொத்து சுகம் மட்டுமின்றி நட்பையும் சுற்றத்தையும் விரும்புவீர்கள் கோபம் எளிதில் உணர்ச்சி வசப்படுதல் பிடிவாதம் பிறரை நம்பாமை ஆகிய குணங்களும் இவர்களிடத்தில் உண்டு விசாகம் நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி சுக்கிரன் இந்த பாதத்தில் பிறந்தவர்கள் சுகவாசிகள் சுயநலம் மிகுந்தவர்கள் வாழ்க்கையை ரசித்து வாழ்பவர்கள் உணர்ச்சி பூர்வமாக திகழும் இவர்கள் நல்ல அறிவாளிகள் தன்னம்பிக்கையும் கலைகளில் ஈடுபாடும் உண்டு விசாகம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி புதன் இதில் பிறந்தவர்கள் பக்திமான்கள் கணிதம் விஞ்ஞானத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் திட்டமிட்டு வாழ்பவர்கள் பிறரை நம்ப மாட்டார்கள் உயர் பட்டங்கள் பதவிகளை பெறுவார்கள் புகழுடன் வாழ்வார்கள் விசாகம் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி சந்திரன் இதில் பிறந்தவர்கள் பொருளீட்டுவதில் வல்லவர்கள் தாராளமாக செலவு செய்வார்கள் குடும்ப பாசம் மிக்கவர்கள் சுகமான ஆடம்பரமான கௌரவமான வாழ்க்கை வாழ விரும்புபவர்கள் தாராள மனப்பான்மை இருக்கும் புகழை நாடுபவர்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்